真果粒果真是你。本节目由和你一起陪伴少年前行的真果粒独家冠名播出。本节目由风花雪月品牌行业赞助播出。德贤就喝风花雪月。欢迎大家来到《少年行》第三次学院考试，真的像偶像剧一样的青春的萌动。他们超越了自我，完成了一个蜕变。三个现成的男主角就在这儿，太好看了！我们今天现场产生了三位保送的新科少年：袁野、周一南、严安。接下来你们会面临，接下来你们会有查询成绩的机会。少年们，你们现在拥有一个机会，向答案之师进行提问。如果你选择了问题二，并且答到了是的回答，可以追问问题三。我我们当中是否有本次考试中位于末位六名的少年呢？没有，我们过了。<笑>是的，是是，嗯，是，啊，有。答案就是我是不是那位落榜的少年？我们这里六个都没走，应该还有六个，那就剩下十二个人，有六个人，四组走六个。哎哈喽，来了，这是你们只有俩，已经还有一个落，已经下山了，已经下山，咋回事？你们你们问了什么？我们问了问题二，肯定先知道问题二啊。我们三个中有一个人要走，请自行商议一个少年的名字，查询他是否处于末位六名。那你肯定是排外了，我们两个人商议就行了。查你的，答案就是查询李文杰的，呃，是否是处于末位六名。否。我们走。所以现在小文可能有点，不是，可能是，应该是换汉子了，哥们儿。你不觉得他们在骗？真的？这个有什么好？一个是一个否。Hello， 不是回宿舍吗？来吧，散伙饭。散伙饭。你们猜猜我们谁是第三个问题的那个那个人？你们绝对想不到。我们组走一个，应该是书名。我没事我带你晒晒历练。<笑>你算的是你？对啊。走了。对啊。查询陆少奇是否处于末尾六名？哎呦，是。直接摔开了，我这个天哪，这个是。好，这回就是不是那么的在乎这个结果了，就是这段日子吧，让我们住在林荫学院，认识这么多人，给了我们提供这么多次舞台。对我来说都是很好的，但是唯一让我难过的地方，就是和少年们之间的分别吧。现在还剩几个人？还剩六个人，已经走了两个了。那那那六个人里边可以走四个呗，就是走四个。原野是保送，五个走，五个走四个。啊！我叔叔突然不想知道这个答案了，我不知道为什么。没关系啊，释然一点嘛，那就问严佩哥喽。好吗？严佩是我们组最高分，但是所有最高分里面的最低分。就是要是严佩都走了的话，那我们都走了。答案就是查询我是否在末位六名。我觉得应该不是。我突然有点紧张。什么？啊！那就是我们三个。是的。哇 ，OK 了，蛮好的。OK 了，那我们可以走了，对不对？<笑>再见，孙总。再见，辛苦了。哦，所以其实突然感觉不想不知道说什么。蛮是。再见，拜拜。再见，拜拜。辛苦了各位老，辛苦了各位老师们，拜拜。啊，虽然我心里边想过，其实我们可能会走了，但是当知道确实是我们的时候，其实心里边可能还是会像被被砸了一下那种感觉吧。我意外的是，我们，我们不出意外的全军覆没，我们齐天主，对，我们已经，我们三个都逝世啊！我们先坐吧，坐吧，为什么站着说？站在这里是，你们那个舞台不应该呀、啊。
其实，反正我觉得每个组都很好。我从之前我就觉得说，就哪一个组淘汰，我其实觉得都是 OK 的。到现在这个程度了，都是 OK 的，都能接受。谁第一，谁最后，我觉得大家的分数其实没有差的没有那么多。所以我觉得这个结果接受无所谓了。来了，回来了！你们怎么这么凝重？重大的，重大的事情啊、哦！所以你们里头也其中有一个。是啊，啊、哦！你猜我们有几个？我们有三个。<笑>你们呢？也有，有几个？对吧？我，你啊？嗯，是弟弟啊。我是不是那位落榜的少年？可以，那你今天不用哭了，你今天跟哥哥一起走。<笑>是怀了。明天将会有六位少年暂时离开凌云学院。今晚将是你们十八人在学院度过的最后一个夜晚。我觉得比起要下山，就是下山，我觉得一点都没有什么难值得难过的事情。我觉得最难过的事情，就是因为在这儿跟大家建立了这么久友情，要离开其实很难过。但是我想笑着说，好吧，我不想煽情。我觉得要走了，我觉得跟大家分开其实是一件更加难过的事情。我们在乎的不是那些东西，我们在乎的只是林学院的人，别的什么都无所谓。现在，请你们一起共进最后一顿晚餐，珍惜最后和彼此一起相处的时光。不是这么大个桌子没有转盘怎么？咱们林云学院主打一个补食，好吧？我待会儿帮大家转一下啊。这样我们转就行了。对，咱们不转。好，我们人转。我和邓明跟他已经有一定感情的积累了，完了之后曾经跟他承诺过，就是，嗯，会陪他一起走到最后的，就是我能陪他多久就陪他多久。不太舍得，明爷，嗯，哎呀妈呀，怎么突然上菜开开始流泪啊？这是什么环节 ？OK OK， 没事。可是咱们下山了以后，我朋友再也见不到你们了。什么再也见不到？出去本来还可以见的。什么意思？好，再换换菜。当我知道文书明要落榜的时候，其实就是很难过，因为我跟他是在这里最好的朋友。给纸，自己擦。哎，好吃啊！有没有主食啊？来，我这有，来上碗。<笑>来，我给你打，等一下。哭啊！来了来了来了。走了走了。你怎么也哭了？我看师傅说的难受。啊，好。师傅，没哭了。没难受。师傅他那他们那一组，我觉得他们三个人不可不可能走。我觉得要走就是我我就我就我觉得我可以走。当时就心情就很差，然后觉得没有师傅，我们就。没有灵魂，因为教过我们很多武术，还有拳法，我们都是他的学生。我去，你下去。好。你原，给你玩原始。发生了风花雪月，宝贝，真想和你天涯一见。他这个末位啊，我觉得，我觉得这个末位。别，我不要你觉得，我要我觉得。刘仲贤呢？厕所里面。咋了？没事啊，没事没事。这不是以后见不着了。我就每次都回来看到你要努力的在练，不管是齐天大圣还是齐天的 rap， 想到你要练这种东西，我就很难受。想说过程就好了，我觉得，我觉得我们在过程中，这段友谊才是最珍贵的，对吧？嗯。虽然说之前一直没有很多机会，但是我我在这里面确实
，我觉得你为人是最好的。加油！下山再去找你当院门弟子。好啊。嗯，那你可你可要最后下再下山啊！我会努力的。好，别哭了，别哭了。嗯，因为我其实挺喜欢严佩的，我觉得我跟他也是挺同频的，我很尊重他的一些想法，他也很尊重我的。送你了，送我了。嗯，谢谢。这跟了我好多年，我是放在车上的。我好喜欢，因为我最喜欢蓝色。嗯。谢谢谢谢，回头还我一个，我也好，我回头还你一个，还还还你一个少林武功的。你你不是你不是最喜欢蓝色吗？我看你 AirPods 没有衣服穿的。哦，谢谢。还有，我再给你找别的。啊，你还给我找一个可以了，谢谢。傻，继续傻下去。要继续说下去。我军哥写了一句，小鹿继续傻下去。看到这句话的时候吧，因为我还年轻嘛，我还以后还有很多机会。可是他都那么大岁数了，文杰给我签个名儿。哎我的腰带。BZ 什么意思 ？AKA 就我们玩说唱的会有个 AKA， 我是 BZ。那就是 BZ 李文杰。Yeah BZ Lee 呀、yeah.。我觉得我们从凌云出去，已经是带着一层血浓于水的一个友情在了。哇，你们这个帅不帅？好帅啊！那我现在把我身上这个脱了。<笑>我在未来的某一天，我看到这件衣服的时候，我都会想到他们，都会想起这一段就是特别特别珍贵的回忆。爸爸妈妈都走了。<笑>特别不舍的感觉，想要尽可能的告诉对方，我们曾经有多快乐过。哇，这边拍真的好看，快过来！哇，非常好看。想不到离开的时候见到了这最美的风景。是的。我觉得这一切对我们来说都是一个吉祥的开始吧。那这个真的很梦幻的感觉。可能这一次不是我们最闪耀的时候，但是我相信坚持下去，我们一定会做到的。我要达成我的愿望。哇！哇！那是完成了，完成了。不管怎么说，我都完成了，好不好？可以了，可以了。来，走。哇！哇！哇！哇！哇！哇！观望着所有的少年，就觉得自己像拍了一场电影，坐着时光机体会了一场非常曼妙的旅程。我要继续回归到现实世界，过自己的生活，所遇见的人，所发生的事，都会让我永远记在心里头的。总有些惊奇的机遇，一旁说他我。就让少年们尽情感受此刻的美好吧，这儿的惊喜还很多，好好享受吧。少年们，学院内藏了三个榛果粒，果真是你锦囊，是榛果粒特意为少年们准备的特别惊喜礼物哦，快努力找到它吧，拿着它去榛果粒品牌空间兑换奖励吧。我、哦，你。这么快，没办法。目前学院内还剩下两个真果粒，果真是你锦囊哦。啊，这就找到一个了。啊！目前学院内还剩一个真果粒，果真是你锦囊哦。这里应该有一个吧？你别太离谱啊，梁兄，你藏起来。帘子里。粉胶就在这儿。哎，找到了。耶，在哪呀、啊？灯里面。完事了。好了，走吧。完事了。这里有一个小卡片，将真果粒果真是你锦囊放置到真果粒品牌空间的取卡处，喝一口真果粒花果奶昔，并念出
，花香玉果粒，一瓶小确幸，够换奖励吧？真的吗？可以让我们喝真果粒？嗯，干了呗。来，花香玉果粒，一瓶小确幸。耶，好，好，有三封信，这个是朱彦辰的哦，自我吧，哇哦，这是什么秘信？刘仲贤，好好吃饭了吗？我真的觉得你很棒，很棒，我超级喜欢你的 rap， 我们一起加油！来自蒙牛生活家会员中心小程序，小刘，小刘要加油的留言，谢谢。许东明，很开心看到你一点一点的进步。相信你会越来越优秀，被更多人看见。期待下一次舞台，也期待未来的你更多舞台。来自哦哦哦哦点点点的留言，谢谢。一个舞台被你弄成 MV， 太牛了！第一次认识你，我看到四个字，未来可期。来自牛生活家会员中心小程序艾特美女爱 rap 的留言，谢谢。啊、uh, ，首先我觉得我们很幸运，就是可以拿到这个锦囊，然后收到你们写的信，然后我会好好注意，天天开心，也会按时吃饭。谢谢你。我想跟你们说的是，呃，冥思大胆水，动名大胆飞。谢谢，真的给了我们很大力量，然后我很谢谢支持我的人，愿意喜欢我，愿意支持我，很感恩你们，很谢谢你们，我一定会有更好的舞台。谢谢。该来的总会来，少年们都做好心理准备了吗？哦哦哦，新科少年榜，仲贤，仲贤也有和芝诺，那等于是他们三个那一组是全员新科。这是要对我另外一组大打出手吗？这个真是。你们班几个？我们班原野，就原野，原野，所以还有五个名额。老师们和少年们请注意，我们将分两轮公布成绩。第一轮总分排名垫底的三位少年将告别凌云学院。那么现在，觉得自己是末位三名的少年，请出列首先，请陈妍希班主任公布成绩。我要公布的是杨军和文淑明的成绩。文淑明总分是四百二十四分，排名第十五名。杨军，你的总分是四百一十三分，排名为十八名。很遗憾，杨军，你将告别凌云学院。我要公布的是陆萧琪和金熙航的成绩。什么叫恭喜陆导啊？啊，你是陆导啊？啊不不不敢当不敢当老师。恭喜陆导，你的总分为四百二十五分，排名第十四名。金希航，你的总分为四百一十四分，排名第十七名。很遗憾，金希航，你将告别凌云学院。许东明，你的总分是四百二十六分，排名第十三名。严佩，你的总分为四百二十一分，排名第十六名，将告别凌云学院。就是虽然这一次咱们齐天组要下沙了，但是也可能代表咱们三个孙悟空要出去大闹天宫。比起最终的结果，我其实更看重其中的过程。我觉得这些过程都是我记忆中会一直保保存下去的。然后各位大家都不要伤心，大家要继续好好努力准备你们的下一次的舞台也好什么的。希望大家都越来越好。杨军，我觉得梦想它不是什么终点和。最终的结局是你在追逐过程里头，自己所真正收获到的快乐和幸福。最后，我相信一定会有一个地方是我可以施展拳脚然后发光的地方。吉祥。
虽然这次没有留到最后，但是我觉得站在了咱们少年行的舞台上，我我觉得我让更多人去看到、了解了传统武术，我也希望更多的年轻人可以去喜欢上、热爱上传统武术，也希望大家继续发光，越来越好，加油 ！A K 斗战胜佛，你们这组的表演是我最喜欢的，而且，嗯。严贝，我是给所有孩子里面，我给你打了最高分是二十四分。嗯，我觉得师傅是我们学院最不可替代的存在，而且中国功夫是世界的。我一直非常看好你，希望就是你是非常有能力的，你是能力者和能量者，舞台太炫了。杨军反正是第一次就在我班里，他是我们学院唱的最好的倭寇。你是落在我世界里的一。舞台非常好，是我最喜欢的。我只想说，我现在非常讨厌这个节目，非常讨厌，没什么好哭的。你们就是最好的，你们是有勇气站在这里给大家说我我能唱。我能跳，我能动。送你们一句话，那个英雄哪吒说的：“我命由我不由天。”就这些吧。谢谢经理。很遗憾，严佩、金希航、杨军，你们要下山了。你们现在可以回到宿舍收拾行李了。来来，各位，拜拜，同学。没有，我们收拾东西，对。这里面两块点吗？两块，两块，但是没关系，我就小心哦。没有什么，我刚讲的都是有感而发的，接下来都是你们的私人空间。就想一想，杨军，你可以把舞练一练，然后长成你这样的唱的歌手有点少，你就知道你有优势。你也是的，你就是发扬你的武术。然后，如果再有这样机会，你还可以去，因为你的任务和别人不一样，对吧？对。你就是知道你跳舞的特色就好了。嗯。你一定要跳那个舞。好。你好好学一下，就独一份儿，很多人都不会跳那个。嗯。那个要学好多年。好。我觉得你可以的，就变成你一出来，人家辨识度非常高。嗯。哎。纵是有万般不舍，该继续的还得继续呀、啊。接下来，少年们需要从七位新科少年中推选出四位队长，每位队长在剩下的十一个人中各挑选两名队员进入下一阶段的学院考试。未被选择的三人将遗憾落榜。当我听到这个赛制的时候，我会有点开心，就是说。事情终于有转机了，可能说明不需要走，但是我自己也有点忐忑了，我有可能要走。虽然说我们不是末位期，但是我们也会落榜，我也很很不安全。就算你进前期，也有可能下山。现在，请七位新科少年依次上到善堂二楼，开始你们的竞选演讲。呃，大家好，我是周一南。如果你也觉得自己没有被看到、没有被认可的话，欢迎你来我的队。我相信我们都可以一起发出很耀眼的光。谢谢。其他的少年们做好决定后，可前往善堂一楼进行投票，每人可投四名队长。跟我合作过的所有少年全部是新科少年，哪怕我不是的时候，他也是。我所带领的团队。在这三次公演当中，一次矛盾都没有起过。我就是这么好沟通的人。我想上来这里，是因为我想选两个早睡觉的朋友，去早睡的房间早睡。希望大家能给我这次机会，我们一定给下一次考试交出一个最完美的答卷。正哥的人生格言就是“有福同享，有难同当”，主打一个“义”字。谢谢。
。OK， 我是李承诺，对，我很强，来选我，我们一起往死里干。谁会是最值得少年们托付的队长呢？这次队长名单的前四位票数较高的队长，他们的票分别是四票、六票、七票和八票，而八票高票当选的是延安队长，七票当选的队长是王正，六票当选的队长是袁野。其实我真的也不是很愿意去竞选一些什么什么东西，但是当我看到规则那一刹那的时候，我想要捞回许东明，就这么简单。还有最后一个队长，四票的周一楠。其实成为队长还是有压力的，因为我选择了留下来的人，就意味着。没有被选到的人会离开。接下来我们要进行组队环节，四位队长将以本次新科排名为顺序进行选择，其他少年们则出去寻找自己对应的名次和位置。十二名，多少？十一。哇，我十二不是刚好踩着及格线过来的？为什么我们三个站一起的？哎，我们仨像是 NPC 一样。对啊。他们新客在哪啊？在刚出门的那地方。哦，啊、咱们仨是最远的。<笑>组队第一轮，先在新客少年中挑选队友；第二轮，在非新客少年中选择。背负着如此命运的重担，四位队长到底会如何抉择？用什么方向选的方向？透露一下。还是黄金。默契。我能说一句，嗯，满怀安慰，就看到你们两个这个。放心吧，这个这个就是不难，这个就。老师帮我叫一下他，叫你是一定要拿盐城吗？不回答你。对，不知道。<笑>嗯、接下来我们开始第一轮的选择，请四位队长同时出发。前往其他三名新科少年的区域进行选择。如果超过一名队长想选择同一位新科少年，则由该名新科少年进行反选。你不选新科，他不选新科，他要选其他的少年哦。所以三个新科少年在哪儿啊？到底哪个位置是他们？遗憾退场，只能说。中线，别搞有的没的。李志诺，喜欢躺在这里。怎么啦？啊？躺在这里干嘛？睡觉呢。太困了。睡觉？嗯。你没有任何表示。选我。我们往前冲。往哪儿冲啊？往新科少年冲。你不已经湿了吗？<笑>我们第一名，帮你冲了第一名，我也要往在前，再往前面走走，行吗？走吧，走吧，走吧 ，Yes， 陶老师，陶老师，嗯，没事，祝福你们，别哭。
，恭喜延安李之诺、哎、组队成功，延安队剩余名额一名。你这次还要继续跟他吗？还说你想换一下口味什么的？我觉得演成当时是犹豫了，当然害怕呀，因为毕竟是我最想选的队友嘛。如果说演成他选择了原野，我可能就不知道下一步该怎么做。其实我觉得你应该大概率会选他，但是怎么说呢？你们两个都很厉害，有时候我会觉得你有点点被他把锋芒给遮掉了。我觉得，哦，你要挑拨离间。哎，主要是看你意见了，就是。我跟王振感情很好。但是我不觉得我们舞台上说是谁盖住谁，啊，大家展露的锋芒点不一样。我想说呢，就是我我我跟王振商量，我说如果我俩都当选队长了，那我俩就就散了。哦，所以就是现在就是不散，意思是，嗯，那还是选王振吧。OK， 二失恋，拜拜，拜，失败，果然他选了王振。跟演成之前，他有向我发出合作邀约。我已经，已经有别人了。所以这次我想要试试看，没想到他跟王正产生了感情，这是在报复我吗？为什么不恭喜我们呢？恭喜朱演成、王正组队成功，王正队剩余名额一名。哦，你们俩一块儿，来给点赞。就会想，我就成为了那个，嗯，就是没有人选的，但是我也不怪他们。就是朱远成确实跟王正走得更近，然后李志诺跟严玩的也更好，然后跟周一楠跟云野平时也说话说的也比较少。我其实当时也是很平常心的看待这件事情。接下来，第二轮组队开始。四名队长将按照排名顺序出发，可以选择剩余的九名成员。上轮没有选到队员的队长，此轮可以一次性选择两名队员。请队长注意听好，我们的规则是不走回头路。OK， 所以要特别确定，这个会被留下三个人，所以其实挺危险的。我们俩都挺选的，困难症。那就凭凭感，凭直觉吧，凭直觉。相处，能相处。那你赶快想一想，你就是你还有什么备选？有一个肯定每每拿下，但其他的每每拿下。我一会儿就去问徐东明，让你每每拿下。每每拿下。首先，请周一男队长出发选人。加油，加油，加油，加油。我就觉得不安。我选择了留下来的人，就意味着没有被选到的人会离开。我觉得我不配拥有这个决定权，我不太认同这个选择方式。但是万一我最舍不得的学员是真的要离开的人呢？心里有想选的人吗？其实其实我心里是有的。那那你就去吧。如果你就那我就下一位了。他拒绝门口的谁了？谁拒绝谁？太酷了，在哪里？他拒绝钟贤了。哦，钟贤在门口啊。周一楠可能会选我，因为周一楠的话，我毕竟是他的那个队友。然后选队长的话，投他一票理所当然，因为明军，明军跟大家其实没有那么熟，周一楠和他是最熟的，周一楠一定可以选他的。我猜测的话，我们都能留下。Hello， 怎么说？其实，其实我我心里已经有想选的人。哦，也被拒绝了。你想一下吧，没事的。
。我还是想忘他那一天，你会伤心吗？不会的。没事没事，会有别的队长来找你的。真的有，你听到了。去吧，没事。他没，没跟蔡成林啊。嗨，张毅弟弟。嗯、我我我、嗯嗯，我那我先，我觉得一定会有人选。嗯，好，再见。好，拜拜。等待的时候我会有一些紧张。我们合作了这么久，如果他不选我，应该也没有人会选我。但我就怕这样想。如果他想未来做好的舞台的话，不希望有这些东西去影响他的判断。走吧，走吧，走吧，这不争取了，走吧。这么快吗？其实我没啥犹豫。走了，临走一个。意料之中。我下一位，你知道我想带谁？我知道。你怎么知道呢？因为我能感受到。所以你们自己心里是有数的。建明真有点数。走不走，小张？就是我相信你们也能看到，就是我对于这个舞台的一个专注度。就是你们能练多久，你们想让我去干嘛，我都可以干。啊，走吧，走吧，走吧。哦，显得挺锐。走吧，走吧，走吧。哎呀，啊，他们组一起了。嗯。对你说拜拜哦。我看到周云南选了张廷瑞的时候，其实挺意外的，组队成功啊！好，哇！主要是我觉得张廷瑞，我挺希望他跟我一起淘汰的。我不知道为什么，可能因为我挺喜欢他的吧。但是他被选上了，我也挺开心的。我希望他进新科，一直当前期。我们要顺着这个路径回去吗？周云南选择张廷瑞，其实我不意外，因为张廷瑞和他是一个舍友，同一个班级，而且两个人也也经常聊天嘛。哎，你们昨天问的问题是什么？我问我是明天走还是后天走。这次我是真的跟你们赌，我要是回回家了，你们请我吃饭；我要不回家的话，给你们点外卖。好，你要回家了，我请你吃什么都可以。行。金明君和张廷瑞，他们两个是我的首选，因为明君非常熟悉了。小张其实是一个非常非常努力，会霸占练习室很久的人，这一点让我觉得很安心跟他一起合作。而且他本身就是学表演的，我觉得他跟我们这组的风格是契合的。恭喜周一男队组队完成。你觉得呢？有没有别的？想要？我想让我的舞台呈现更棒，我想有突破，我想有进步，但是会影响到谁能继续留在这里，谁需要下山。然后我又会想到大家心目中的队长名单都有我，我是有八票，我记得是，但是我只能选两个人，就是这个八票，我会觉得会不会会不会就是辜负一些人？请延安队长出发选人，我去了 ，OK。你遵从你内心的想法，加油！仲贤吧，可能不是跟我一组的时候能够发挥他最大的优势。陶老师，我只有蓝陶老师。嗯，没选仲贤啊？没有。那你想选我吗？哎，因为我自己有想好。好的，虽虽然没有选我也不意外，因为可能我不是演讲的第一顺位吧，我只能说。行了，好，拜拜，拜。我觉得昌明真的也很好。我已经想好了，然后就是你不用，好，弄的。哎。嗯，好好。走。好，拜拜。没事，没事。那边没了，没人了，只剩下我们几个了。哥，你看着来吧
，来吧。他走过来，我一直看着他，是因为我知道他一定会选我啊。就是，怎么说呢？不知道你们能不能懂。就是，我知道他是来找我的，他也知道我在等他。李文杰上一次就是想选他的，我们一直都走得很近，然后他甚至睡一张床。啊！撞哪里了？我看这样子，我挺好的啊。呃，谢谢你，还给我示范一遍。嗯，等你回来，等等你回来。老刘，你的耳机，我怎么拿你耳机？你倒颠了，我坐坐这里跟你看见我，你的 iPad， 你就说我拿你耳机。一，那我有我跟你在一起，我你拿。因为我跟他都就是脑子可能不太那个正常。<笑>然后就是，就找了他。文杰，文杰先做表达来，说说听听看。啊，嗯，就是我觉得我们应该很适合一组吧。嗯，来，请你喝个榛果粒先，你边喝边听啊。贿赂我？走吧，没，走吧，哦，走了，走吧，走了，走了。你觉得他太原爱的时候，他是会选你的吗？我知道他会选我，一定会选，一定会选我，就是自己心里有底。恭喜延安队组队完成。哦，李文杰继续加油，加油！走吧，走了，拜拜。没事，云影应该会选你们俩。嗯，加油，加油！少年们请注意，仅剩最后三个入队名额。接下来有请原野队长出发选人，你拥有两个选择名额。顺序是，就一个个走吗？因为我，你我觉得你心里有想选的人了，但是好像，就是新科队长当中也只有你可以选择。但是如果你没有想，我也。啊，那一瞬间我感觉有一种莫大的责任感以及义务感就笼盖住了我。觉得就是，如果不选他的话，是一种罪过，有一种负罪感，所以我犹豫了。哎，我也不说别的，什么冠冕堂皇话，就确实我有想法。然后再就就论舞台的象性来说，你不太跳舞，所以我觉得就是不太适合什么的。嗯，所以我就嗯，你去吧，没事。天，真的很痛苦，这个环节我裂开了。做坏人的感觉真不好，但他们也做了，我应该也没事没事，去吧。哦耶，哦耶。哎呀，苍林，不好意思，嗯，直接不好意思，哈哈，说服一下，就是。我可以努力去唱，努力去跳，然后去努力去表演，然后什么都可以。嗯，其实张毅挺努力的，他每一个人他都会争取。张毅真的是、嗯，我觉得是最努力的。本来就是，每一个队长过去的时候，他真的是放低了姿态，在苦苦的请求每个人，去请求对方接受自己，这是需要很大的勇气的。就是，我要跟你对，就是我就是。唱也可以唱，然后演也可以演，然后打也会打，嗯、呃，就是全部都占一点。要说一下，就表达一下，因为只想在这里待下去。少年们肯定比我经验丰富，但是我可以向他们请教嘛，就是以后更要去努力的，更用心的去让这个舞台更出色。就是想跟你对，嗯，其实我觉得就是
我和杜明他那舞台风格其实比较趋同，所以我们之前为什么一直合作，也是因为这个原因。我觉得就怎么说，你在我们队里面会有点点，就是会遮掉你的本来擅长的地方，所以就是。我觉得就是还选你啊，还选你啊，<笑>啊，到底走了，<笑>选吗？选啦！他吓人，啊，故意吓人，他、啊、要把江一小可爱吓到了，我很生气我我，我差点哭出来，我我。我啊啊啊啊！我刚才就想逗你玩一下而已，你吓死我了，我只想要逗一下你而已，我要觉得。好感动啊！但是感动的同时，我特别想，特别想打他一顿，我特别想揍袁袁野一顿。我觉得就是玩弄我的感情，主要是你的努力有打动到我，我觉得这点很难得。我很喜欢跟做事认真的人一起合作，大家就为了一件事情卯足劲儿去干，我觉得很好。那为什么不再合作呢？对，你一直放到现在，我吗？不考虑吗？对啊，大家都懂的都懂，选他是意料之中吧？对啊，就是说明。是我们不想跟原队长一起啊、哦，明白。那既然你们做坏人， okay, 走吧。OK，, okay 再见，给你们台阶下。去吧，去吧，东兵。其实当时是有一点担心，但是我和他的默契大过于这样的担心。我觉得我们俩更像朋友了，就是更像同甘共苦的兄弟了。怎么还是你呀、啊？怎么又是你啊？怎么又是你、啊？说实在话，在义工的时候，我当时并没有说要一直跟他当搭档来着，当时真这么想。直到义工，森东、雨田，还有玄烨他们走了之后，然后许东明真的难过到整个碎掉。不会。了。我当时就在想，就连感情并不这么深厚的人的离开，他都会。难过到这个程度的话，那如果说陪他更久的人离开他的话，会不会大崩溃什么的？我当时的心态就是想要守护好他这一份纯粹，直到这个节目结束之后，我都希望他进来的时候是什么样子，他离开的时候也是什么样子。对，所以原野，请回到宿舍，<笑>关上去吧。可以思考选择是否要继续组队，一分钟时间思考。呃，我们想学。<笑>我就跟他做出了承诺，我说，这个节目，直到最后，我能留多久我就陪你多久。恭喜原野队组队完成。哎呀，好险，我们家的小可爱都没事了。还是一样的，对对。那就是是。嗯、有没有人啦？现在是。请王正队长出发选人。我谢谢你们把这种至关重要的这种活交给我来定，决定这种生死的时候。坏人交给你来做。真的巨尖啊！我希望看到时候，哎。是对我自己的人生去做过一些选择，但是现在今天晚上，给了我一种感觉，是让我去规划别人的人生。陶老师，嗯，如果他就是他经过陶老师没有选陶老师的话，陶老师就是其中一个人。是的，他只要路过了没选，就已经确定一个了。加油，许冲！加油，东路的，嗯，我我直接去了，去吧。哇、哦，新科第四名都没有用。像蔡长林和刘仲贤，他们都很优秀，但是我跟其他人是一次都没有合作过的，合作舞台去弄一些专业的事情，就会消耗的时间比较长。所以说，陆小姐，你把眼镜给哥摘了，哈哈，给摘了。我
告诉你，你这回你要比上次更卷，听到没有？选你是因为我们已经形成了一个默契了，所以说你必须比较，你必须要比上次更卷。小鹿他知道自己短板在哪，不管多晚，不管多累，他都在积极调整自己的心情和自己的学习的态度，所以说我选择了陆小琪。选我的话，还有那么一部分人是信任我的。也有也有也可能是我自己的幸运，就是再给我一次机会 ，OK， 那我就再拼一把，我就再把一次好的舞台带给大家。恭喜王正队组队完成。觉得这些人选的人都是情理之中、理所应当，就是应该的，因为我跟他们又没合作过，又没干嘛干嘛的，他们为什么选我？刚刚还在想下一次舞台我要干什么，结果突然反应过来了，自己可能留不留不下来了。我觉得汤老师是真的相信我，我就成为了那个没有人选的，但是我也不怪他们，就是，嗯，我也尊重规则。真的吗？你有看过？请三位未被选择的少年回到学堂。去哪儿了？他们去给你们拿椅子了。你们，请你们依次发表感言。那我就随便说一下啦，反正现在也没什么就是沉重的事情在心里面，就觉得一切都非常的开心，就跟大家遇见在这个地方，就这段感情真的非常美妙。其他什么都不重要，我只是在乎我们这段感情。嗯，首先，呃，很谢谢四位老师和所有的同学。然后，我觉得在这里可以跟大家见面，我其实觉得已经很开心了。就是从四月再相见到现在，嗯，希望。就是以后还有机会可以见，然后以后可以在更大的舞台上面相遇。好。这一次已经要下山了，但是我希望就是下山以后，还是能经常和大家联系联系，就是有什么事的话也分享分享的那一种。然后很谢谢大家，很谢谢老师们。这仨呢，俩是我班上的，嗯，不是小文，我是应该道歉的，因为小文，如果学院有飞跃进步奖，我肯定是颁给他，这次他在表演上没有飞跃成成功是我的问题，因为。他没有学过表演，对舞台太少经验。我应该早一点知道他的不舒服、不习惯，这个是我的失职。所以小文
，你这次舞台完成的挺好的，但是没有飞跃是我的问题，是我没有盯好。没有没有没有没有。张林，我不想安慰你，因为你这次表现的很好，然后中贤是。其实这是完全不能接受的一个结果。他是新科少年第四名，但是最后不能组队成功，所以他就是一个规则，他只是一个规则，是完全不能让人接受的一个规则。但是，这就是规则。就我也特别想说，钟贤，我我觉得你是最棒的。没事，钟贤。啥？好事好事，这是这个一起念吧，反正都是一样的。恭喜你拥有一次复读的机会，期待你们下次好办事。就行了。拿到复读卡的三位少年，你们将自成一组，还真是，拥有一次以复读生的身份参与下一次学院考试的权利，但与此同时，将不会拥有班主任和指导老师的帮助。下一次学院考试的主题是合力，考验你们团队凝聚力。和默契的时候到了，学院考试中，我们班主任也将下场，和你们一起带来合作的舞台。导演，拿到复读卡的三位少年，你们要搬离现在的宿舍。这人是暂时不用下山了。但我看他们的床已经搬到山脚下了呀。那我们要去哪儿、啊？你们要去别的山头了。<笑>这么大的学院，找个可以躺的地儿总是有的。我今天竞选宣言说要想选两个早睡的，结果真的是两个最早睡的应该。<笑>他们不会来参观我们吧？哦，他只是撒尿。就算不住一间房，也要看看你睡什么床。雪中送炭，矫情乃见，团婚出现呐！在今天正式的表演课堂之前，我们先玩一个小小的游戏。哦，这个游戏的名字叫做“果真型表情包”。表情包，表情包。大家都知道，一说到“型”。就离不开我们的真果粒花果奶昔，真实的花香加上满满的果粒，果真型。所以大家在拍表情包的时候，必须得用上我们真果粒花果奶昔，可以吗？可以。谁先来？我这个叫自己跟自己交杯。七。野人啊，荔枝诺！野人啊，野人啊，荔枝诺，荔枝诺。那我们最后再一起拍一个果真型表情包吧，走。嘣！好，三位少年们表现的不错，接下来我们就要进入到正式的课程里面了，好吗？好的。喝一下真果粒吧，补充一下。好，真果粒，果真是你，干杯！新的一天开启，第四次凌云学院考试主题也已经发布，那就是合力。合力就是大家拧成一股绳，齐心协力，共同完成一个好的舞台。团结有爱，积极向上。合力就是一定要团结，要有团魂。团魂，我觉得合力就是团魂嘛。没错，合力的最高境界就是团魂。合月有期限，团体活动可以有期限，但团魂却能到永远。凌云学院请来了大名鼎鼎的师兄们，大家好，我们是 R Y S C r i s 让少年们看看骂叫永不磨灭的团魂。呃，请五位师兄久违的给大家做一个集体的自我介绍吧。集体的
，干这么久还要自我介绍，不白干了。<笑>你是你是静姐。<笑>好，那形容一下你心中 rise 的团魂是什么样？清爽，清爽，好阳光。什么？你能不能正常点？楠楠觉得是黄瓜，清爽，清爽，如同初次见面的一样的清爽。走走走走走，我们我要排队想走吗？不用吧，要安排名牌吧？要不用吧，就随便走。一二三，一二三，要排队行。这样是不是又长个了？没有啊，怎么感觉又高了呢？吃的多，长得快，<笑>他重了。你是不是健身了？我吗？啊、嗯，对啊。来了来了来了来了来了！怎么这么时尚的过来了？我很有压力啊！别这么时尚啊！我们太素了。我们现在去换私服，走吧。你私服能赢。<笑>啊，就这儿，愿学云林。好。<笑>来者何人？说啥？来者何人？芝麻开门。<笑>院长说了，你们要展现你们的个人技才可以进来。我个人技敲门呢。我个人技。别过来！不要抢！不要靠近我！不要靠近我！啊啊！要把我弄坏了！哇、哦，声、啊、控，声控。你们要展现你们的个人技才可以进来。我们是个啥个人技啊？不对，我们没有个人技，我们是一个团，哪来的个人技？对呀、啊。哦，那就让我们见识见识组合技吧。<笑>你们可以在门口跳一段《比方世界》的副歌，或者喊出我的名字。哎呦，喊出我的名字是这个吗？ Let's move away, move away, move away, can move away, move away, move away. 来吧，来吧，五六七。Let's move away, move away, move away, can move away, move away, move away. 万众志在握手，啊，奋斗争先锋，幸运是努力打拼，就开始起作用。可以了，可以放人了。好了。好的，你们经受住了考验。哎呦，啊，这就结束了。那我现在派出我的小书童，打开你们这一扇门。这个们好，请进。啊、哦、啊，原野啊，这个。你好，你好。Hello Hello。哇哇哇！哎呦，万师哥，哎，万师哥，你们把把我们那儿。老爷爷吓到了，没事没事。老爷爷别碰老爷爷，老油子。今天将由我来做你们的导游。首先，我们进入第一站，第一站就是我们的宿舍，宅舍。他们四个宿舍呢，分别就是对应了各种人的品性。比如珍珠者，珍珠者，珍珠者。你看手上全是蚊子咬的，这种山里面。然后这个地方就赌石，那个地方明辨。我觉得大通铺还挺好。要不进去参观一下？进哪个房间啊？都这么乱。修德呀！别进修德啊！看到少年们，见到少年们，就是感觉他们特别干净。干净？咋的？谁脏？我们几个脏吗？不是，能不能说了还？我没说话，我没我没说话，没有反驳你啊？没有反驳。他说的呀？你说我干嘛？他说的呀？别我在这。亲，亲说，很真实，很真实。这德修的还自然的，亲说。师哥好 ，Hello， 师哥好 ，Hello，Hello， 大家好，你好，师哥好，师哥好。送你们 Rise 全体成员，但我仅代表凌云学院中等偏下的水平，亲说。秋深斋在，上课吗？对。吓我一跳。师哥好，欢迎师哥。啊，欢迎师哥，欢迎师哥。啊，请请坐。这是我们平常学习舞蹈的地方，只有这一个。所以今天我们是要拜托一下师哥，能不能给我们编一个舞？编舞是吗？哦
，编舞，演歌，编舞，编舞，演歌。那就 freestyle， freestyle 嘛， freestyle。Freestyle 来放音乐。哎呦，哇，哎呦，演哥认真了。哇，哇，哇，哇，哎呦，他迎着风，他迎着风。定为我们的那个舞吧！不要，好难。哎，你们觉得这群师弟们和你们当初参加比赛的时候有什么不一样的人少了，年轻一点，更加的清爽，清爽。黄瓜呀！你刚才说我的，你刚才说我的，够脏。既然如此，咱就拿出凌云学院最清爽的特色比拼项目，让师兄师弟们好好切磋一番。哦，掌声！哦，掌声！哦哦、你们怎么混到师哥这一组了？我们是复读生，复读生可以跟师哥贴贴啊。暖男，金姐，金姐，你不热吗？我热，但是份儿得在啊。OK OK， 一会儿才脱呀。今天来的目的其实就是要看什么叫团魂，我觉得请你们来就是要就教他们这个。好嘞。或者说切磋这个，所以就设置了一些这种小小的考验。第一关敲怪。两人共同扛起门栓，起立蹲下，门栓还会不断增加重量。师兄弟有担子就要一起扛。好，现在我们四四分队，自己分队。我们四个，我们四个。啊！哎，可是咱一共就四个人啊。对啊，咱们就四个人。哦，就是四个人玩一轮。对。你们的出战有采用策略吗？嗯，没有，嗯，毫无策略。因为我相信我我们的默契肯定是能够战胜的。加油加油加油加油！开始！加油！加油！二、三、四、五，加油！三、四、五，走走，一、二，加油！三、五，加油！三、四、加油加油加油！加油！好，加油！好，好，来，一。二，加油加油加油加油！五，一，一，二，三，加油！四，三，四，四，加油！五，好，最后一个，加油！加油！来，加油！一，二，三，四，五，加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！梅花状，所谓团魂呐、啊，就是只要有我的一席之地，就有你的一席之地。四人各占一个木桩，矮个儿换桩，脚落地就要重来。全部换过一次位置后，回到原位，游戏结束。我先来，我从这边走。<笑>我从这边走。<笑>你过来，你过来。喂。我过去了。妹不用，你不用。来来来，抱着抱着抱着。OK OK， 扶我扶我扶我。好，我、哦、这个脚踩不下去。对，来，你劈一下腿。劈一下。不是你你对。他们谁更难走？我的天啊！哇，怎么这么难？桩子的问题。然后那个超级晃。好，我走。你过。你往这边挪。然后到我走了。来。稳的稳的稳的稳的。漂亮！哎，你们站一下。OK， 我接。哎，志诺，求稳，求稳。我这个很晃。长，腿架的贼快。你先，你走，我就能走。踩踩好。小心。哦。可以可以。腰部力量可以。稳稳。来了，来给你让一步。好，你先站。OK， 调整一下。你先走。来来，先走。OK OK， 三。三。我怎么感觉我过不来呢？喂
前面前面后，好，正好正好。OK， 走。快完成了，快完成了。稳住，稳住，稳住。调整一下，调整一下。我把它踩脚，踩稳。对，我过来。好 ，OK， 结束，完成了。赢了！不要客气啊！行，加油！加油！加油！加油！加油！他们鞋硬，不太好走。两双皮鞋遇见了。师哥们并不输在团魂，而是输在无法放弃的时尚。来来来，加油！加油！加油 ！OK。救救我！救救我！等一会儿，等一会儿。快 ！OK。来了，来 ，OK， 小心小心小心 ，OK， 等一下，等一下，等一下，你别动，你别动，跳过来就行，蕾蕾，跳过来就行，哦哦哦哦 ，OK， 好嘞，哇，师哥继续努力啊，好好好好好，什么样的师哥？输了。他们平时也经常练那那过吧，训练吧。没有，咱咱就是老了。<笑>没有，我觉得呢，我们呢还是，可能身体上默契不太高，但是呢，精神上默契还是很高的。嗯、对，还是老样子。对，嗯，祝大家一个陪伴。哎，你咋在这儿？一起啊。一个人对弈多无聊，刚好闲着，消遣一下。闲来无事，不如对饮一杯。太好了，得闲时刻有你和风花雪月作陪。得闲就喝风花雪月，来，我来陪你一下。生了是正式的比拼，而且我们老师会有型。哦，这也要拼啊！这个黑色的型是代表我们的少年，红色的型是我们的师兄哈。介绍一下，他刚刚拍完戏，现在赶过来，晚上还回去拍。哦，辛苦了，好，好，不拍了吗？那接下来第一轮就是我们的跳啊！来，我们先出列两个人，先出列两个人，来来来，芝诺打头阵哈。不怕野哥，来了，来了，野哥来了。battle 是有来有往哦。哇！哇！厉害厉害！到你了。
。刘仲贤在找青蛙。哈哈哈哈哈！曹老师。好可爱！四、走、四、呼、啊！好，让他们跳诗歌跳，呼、啊！呼！哇！呼！故事正在反转，匆匆匆匆，姐姐冲在心里，告别旧日。好久没有见过这么齐的了，真的好齐啊！好看，好看，好看！人一多，跳团舞就特别好看，真的。这个怎么展扇呢？全部展，都行。都行。哇！下一个环节是我们的演的环节，比拼了。就是大伟有几个桶，他有情景设定。啊、哦！让你用什么情绪在什么地点，然后你要演出这句话的意思，让队友猜对。这个我猜在行了。那小鹿你猜啊？啊！来吧。哦。流氓，最嗨。谁的流氓？<笑>包工头，导演，导演，导演，导演，然后之后，三个字的大大导演，主导演，总导演，总导演哦 ，OK， 等一下，只有一个人猜。<笑><笑>好，下一个来。第二个了啊！地铁上吃东西，大巴车，没有座，是站着的。车很晃，车很晃，戏真多。有点复杂，扰扰乱自己的队友。快不快？刘仲贤在补充哦。可以一个人把它整个演出来也行。摄像机借呀！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！真的好像，有一种小狗发威要咬要咬人的感觉。安保老师，太卷了，太卷了。耳机听什么？这个是听听听音乐的。叮咚。还还有罐头音效是吧？照镜子哦，我磊哥现在真的，人生弹幕。OK， 我猜出来了，已经。总导演坐地铁去打保龄球，对吗？什么眼神？不对吗？对，第一个。总导演在地铁上打保龄球，对对对，对对对。这几个细节都看出来了。真的很好笑呢。对，超棒。好啦，我们的师兄来了。啊啊！他一脸懵。啊、<笑>你好，你好。啊啥意思啊？没猜到。啥意思？啥呀？这是。哒哒哒哒哒哒哒哒。哦，对了，正在。刚刚那个就很明显。那些年。那些年。是人，人，人。啊。好地方了，地方。来吧。你俩在干什么？啊！可以
西装，西、哦、卸妆，在马背上卸妆，在马背上卸妆。谁在马背上卸妆？对啊，不太好说这个，直接叫名字，我感觉不太。就有什么不好说的？陈妍希在马背上。不是啦，人物刚才哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。好，那我不没猜对。哦，什么？唱歌那个。人物啦，那那个人物啊，里面有句台词，你看过没有？不看过。你个傻瓜。这就是傻才追你啊！对啊，叫什么？沈佳宜啊！对啊，对啊，对啊，对啊！这这是三三个字是对的。小什么杨？小沈阳。对。第一个字是。小。小。小什么杨？沈阳啊，沈佳宜，沈佳宜，说呀，直接说就好了。你在猜，沈佳宜在干嘛？在马背上摘隐形眼镜吗？在马背上什么？摘隐形眼镜化妆。这个真的是失败啊，这个没办法。哎呦，哎，穿越的来了，穿越的来了。来了一位师兄，欢迎欢迎！你是特地为了这个节目扮上的吗？没有，没有，是在拍戏，在拍戏直接被抓过来的。果然是教科书级的团魂呐！我们今天请师哥来了，就是为了让你们知道团魂合力。嗯，你看师哥他们都，师哥，师哥，团魂很重要。谢谢师哥来，谢谢师哥。师兄们今天一直在输啊。那给今天的 rice 默契度打分，打多少分呢？一百分，不值。<笑>不值吧？不值。这么多长时间没喝，没那个啥。你们觉得一个有团魂的组合，它应该是什么状态？就现在这个状态，像我们这样就可以了，我觉得。自然而然就是那个位置，是吧？我们的第一名。<笑><笑>这一天呢，在凌云学院里面呢，我学会了一个新技巧，什么？带着真果粒，翻后空翻。哦，来一下，你们要不要看看？来，来，给你们露两手啊！哦哟、哦，帅不帅？我前两天用扇子。也研究出来一个技巧，快快来快来快来，看好了，看一看。哦，这王正略强那么一点点，是吧？你们两个呢，都还不错，但是都还差那么一点火候。来，王正，上来给我打个下手，我倒看看他有什么。来，拿好了啊，离自己远一点，伤到你。他有点害怕。我真是你会整活，会整活呀！低调，哎，毕竟是真果粒。我真是你。可以啊，这些菜看起来都像下真果粒。你说的吗？太疯了！我来，对。谢谢，谢谢。哎，咱们看一下什么叫尊老爱幼。你好像比我比我小多少似的，真有意思。你，大家听我说一下，四哥就是我们就是为了这一桌饭，我们准备了一些问题，我们希望可以得到解答。节目录制很苦，压力很大，有人逃跑过吗？后来怎样？<笑>啊、谁跑谁逃跑了来的那会儿，<笑>真的有人逃跑，没有逃跑就是出去享乐一下。<笑>那我们今晚也出去享乐一下，我们今晚也享乐一下。就我们那儿伙食不好，伙食不好呢，就特想加餐，特想加餐呢。这几个大哥干了一件什么？我们当时不是有点那个，我们有个那个袋子，那个床床上那个绑带大通铺那个吗？嗯。我们当时有一个哥们儿巨壮
从三楼掉下去啊，然后去便利店买吃的，然后买完回来被吊上来的过程中被人发现还在半空中。你觉得自己帅吗？说明理由。说明理由，帅需要什么理由啊？我觉得我个人理解啊，我觉得帅是一个比较我不太在意的一个这个这个东西。我本来就是一个很老爷们儿那种啊啊，对，所以我比较喜欢男人自身散发出来的这种魅力，气质内涵。对，所以就是当你是一个男人的时候，不要以帅来衡量自己，而是以你把自己该有的东西给释放出来的那个点儿，才是真正帅的点儿啊啊！对，赶紧。Rise 子里，啊，你跟谁关系最好？我们准备好走，看说谁？反正肯定你已经觉得不是你了。对，就走。小时候，啊，哦、oh, ，这种 bug 都能找到。谁啊？是这样的，就是我们 rise 不是十一个人吗？对。然后呢，我们的那个叫十二，歌迷叫十二。对对，我想半天找漏洞的。对，因为他也是我们 rise 一部分。牛。啊，我这个是，请问你觉得做艺人是一件快乐的事情吗？哦，出道这么多年，有没有哪一刻想要放弃？谁啊，这么尖锐？其实不是说，不是说做不做艺人是不是一件快乐的事，是你在做你自己喜欢热爱的事。然后出道这么多年，有没有哪一刻想要放弃？太多刻了，就是很多时候都会想要放弃，但是就是你内心是怎么想的，这个很重要。就如果你内心的一个目目标都没有的话，那你肯定坚持不到最后，啊、嗯。那我们下一个问题呗。好好，下一个问题吧。下一个问题到我了。我这个是给少年们提出三条你认为现阶段对他们帮助最大的建议。你们有什么建议吗？不是你回答吗？我怕我建议错了。所<笑>所以才叫建议嘛，所以才叫建议。只是建议，人家并不一定采纳，不一定采纳你。豪哥帮忙提，豪哥帮忙提。他说，有一个好的建议叫做，学会孤独，学会孤独。可能现在不太理解，但是后面会，很有那个，很真的很有帮助。其实做我们这个行业，其实很多时候是很孤独的。我没有，我不孤独，我很孤独啊、嗯。像像我比较可能宅一点的话，就对，觉得在家里可能就自己一个人，然后有的时候就做自己喜欢的事儿，然后这样。就一点点过来。那你在节目里没有办法有那种状态，怎么办呢？我觉得你在节目里就不要有那种自己在家里的状态。对啊，你在那你自己都说了，你一个人在家，一个人在节目里，那状态当然是不一样的。对啊，不然你不然你来这儿干嘛呢？嗯、对,对吧？这就是建议啊。不能不能像在家里一样，因为你这个地方是学习训练的地方，是要提升进步的。你这两个月，你待这两个月，一定比你在外边训练两年都还要来得快一些，真的。心态怎么能不爆炸？你爆炸的时候会怎样？嗯，爆炸就爆炸了呀。<笑>我就要看你的性格。我心态每天都爆。我是属于那种会放在心里的人，啊、呃，但是我会反复的去过这一件事情，呃的来龙去脉，然后去调节自己的心情，好好的想一想自己到底在做什么，想要什么的，你该怎么去发泄，你该怎么去和解，这都是你自己的最终的自己的选择。我觉得包括像刚刚提的很多问题，就是我们有很多情绪怎么解决，不需要解决，对不对？我，我该爆炸呀，我爆炸了，我承受不住就爆炸了，就是你要给自己成长的时间，不要想到哦，我现在不能爆炸，我忍住，哦，我我现在压力大了，我要我要放松一下，这个时候就不可能放松，所以不用去处理那些情绪，那些情绪是外界给你的嘛，不要想那么多，没有那么多方法，对，就是你要，你要让你要让给时间一点时间，你要去经历这些。来，光哥，我这个是想问师哥，如果和你关系最好的朋友被淘汰，实力很强，但就是莫名的走了，您会怎么调节自己的心情？哇，光光要哭了，哦，我抽到这个也还还是蛮蛮蛮，就是，就是蛮深刻的，因为我也参我参加过两次类似这样子的节目，然后我当时也有过类似的经历，然后就是爆哭。
抱着那位好朋友哭。我会觉得说，为什么我认为实力很强的人，为什么我认为他各方面都很够的人，最后还被淘汰？但其实很多时候，你有没有想过，那只是你认为呢？你可能认为此时此刻的你不公平，但是也是需要去别人牺牲掉自己的事情，才能造就你的公平。那为什么大家都选择去牺牲呢？大家其实都是在为自己，所以可能才是造就你今天的不公平而已。所以不要把这些不公平去缠绕自己太久。我觉得哈。人生呢，一定是失败是大于成功的，对，所以你要把失败呢，就是记在心里，储存成能量，然后接着去往成功去迈进。你回头看，你会发现，你多经历比少经历来得更有趣。啊，谢谢师哥。那在团队合作里面，师兄们觉得最重要的部分是什么？团队合作最重要的当然是团队啊。学会牺牲，学会退让吧。嗯，对，就是奉献精神吧。嗯，就是我觉得真的是有一个团魂的话，他是经历过很多事情，就是从一开始不认识到相知到相熟到争吵，然后最后和解，然后最后又面临的一个比较平和平稳的这个状态。对，其实现在大家我们就达到了一个状态，也不是说每天都需要就是像之前那样每一天见面，但是。彼此在外面总是会提到对方，然后也总是会想念这个家，嗯，因为其实你要真的是有很多人，大家就是说，比如说有五六个人或者十个人在一个舞台上的时候，那一定是有一部分人是需要贡献自己力量的，就有些人会觉得他站在舞台的最角落那个位置，就好像位置很后面看不见他，其实不是的，我跟你说真的。从观众视角看下来，特别是在最后面两个位置的人，是一眼就能看得出来你们到底有没有下功夫在做的。对，所以就是说的，既然你们的这个叫做合力，那也就像我刚刚说的，就一定是齐心协力去完成好这个舞台。我在这里就是祝福大家能够为你们的下一个舞台加油打气，然后也希望你们能够呈现出一个好的表现，好吧？好，下次见，下次见，下次见。走了，哎，哎。行行行，再见再见，拜拜拜拜。好，好，加油！来，奶奶啊，咋说呢？就是往前干，输了咱就认，对，干就完了，对吧？不服就说出来，想要就去争，想得第一名，我想比所有人名次都高，这不是什么很丢人的，但是要付出努力，所以正视自己的欲望，然后好好冲就好了。好吧，来，谢谢谢谢师哥，干杯！加油！师兄来时的路是他们合力造出来的，少年们也当如此。第四次学院考试，班主任将亲自下场助演，更由惊喜嘉宾来助力，看他们如何一起合大力出奇迹。能表演。但是不能丢失少年的真挚，这是我这里最重要的一个标准。你们展现了青春最美好的样子，我觉得好好，太炫了吧！他一下来的那个冲击力，直接把情绪推上。他们是充满了荷尔蒙的少年，充满了力量。复读班的少年发起挑战，我觉得你们每个部分都很好。还好没来 KO 我吗？我们会有六位少年直接保送进入下一轮的终极考试，结果最终会怎么样呢？真果粒果真是你！本节目由和你一起陪伴少年前行的真果粒独家冠名播出。Hello， 大家好，我是李芝诺，我是严安，很感谢大家在微博凌云学院自习室活动中为我和李芝诺选择了技能切磋。那么今天我们两个就来切一下。来教一个教埃及手 ，OK， 我们来很简单，来这边这样，然后我们往下，然后过来这边，然后上去，哎哎哎哎哎哎，这个人他之前学过，我真的，<笑>我我现在教你一个变化版的 ，OK， 也还是变这样，先走中间，好下去，然后再走这边，好，有一些我们又走中间的手，中间上过来，中间下，上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上我们来教你一个花式俯卧撑，普通的一个钻石，打开一左右，嘿，然后嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，哇，嘿，来吧，我们一个一个试
，他他第一个第一个就普通的，普通的啊，然后窄的，钻石啊，然后宽的。宽的，哎，然后边，哎，右边，哎，哎，剪掉 ，OK， 然后我们下，然后走走着地的，走着地,地的，对，然后先下，先下，哎，哎，起，哦、再来一,一下，啊，可以，啊，牛，最近，在我的带领下有显著的进步。<笑>好的，那我们今天的凌云学院自习室活动就到此结束了，谢谢大家，谢谢大家，鞠躬。凌云学院勋章同步上线，参与入学挑战，和少年一起成长吧！会员用户可尊享加更节目《凌云日志》和衍生节目《少年剧游戏》。凌云日志每周五中午十二点更新，《少年剧游戏》每周六中午十二点更新，尽享少年们的趣味日常和爆笑剧情。《少年行时光日记》上线了，可一键解锁《少年独家花絮》《语音彩蛋》等精彩内容。青青少年小卡开启，青千卡、克制卡等多款限量小卡随机掉落，福利与美图多多，快来参与，收集惊喜吧！做过的梦一同沾染，上了雨后泥土般的鲜活。看，愿望会开始结果，总有一个是属于你我。向前走，攀上青云，见证辽阔。想要见见天地，一放他，抛弃我。想要学会你，指引最擅长的歌。直到云层之上的初恋，让我记得山外山更有没遇过的我。不管我成为梦去不下一个。他迎着风，他迎着风，哈，山崖边开启的看风吹过，等风依旧的人就是我。远大的世界，他飞扬挥手，他说。新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺、上知乎搜“少年行”和知乎答主一起热聊节目话题，做少年一行，获取少年美图，还有超多惊喜福利等你来抢！上微博参与凌云学院自习室活动，为少年选择课程切磋吧！更多精彩内容尽在新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺、上知乎搜“少年行”和知乎答主一起热聊节目话题。